O fantasma vai nos ajudar. Ouvi que ele matou mil mongóis carregando aquele velho desgraçado do Shimura nos ombros. <coughs> Sim. Essas histórias não são bem assim. Claro que são. Você deve ter ouvido umas boas sobre o fantasma. Eu não ouvi essas histórias. Eu vivi. <risos> Essa foi boa. Se quiser ajudar na luta dele, o fantasma de Ike está pedindo doações. Deixamos nossas oferendas no campo dele, a nordeste de onde ficava a vila Kidafure. Se for levar comida, ele gosta de saque filtrado e milheto lavado. Claro que gosta. Quem será que anda se passando por mim? Deve ser o acampamento do fantasma. Ainda quente. Bebeu até a última gota. Ele esteve aqui, talvez observando algo. Melhor esperar, ver se ele volta. Atividade, perto do acampamento. Bandidos. Deve ser o fantasma. Roubando o saque. Hum. Mais ladrão que samurai. Não acerte os... Mas... Para onde você está fugindo? É melhor segui-lo. Hora de encontrar o fantasma. Muito bem, fantasma. Vamos ver se deixou um rastro. Rastros. Que descuido. Te peguei! Para trás! Ou terão que enfrentar o fantasma de Ike? Ah! Chega! Eu procuro o fantasma. Você e metade da ilha. Mas nós achamos ele primeiro. O merdinha nos deve uma fortuna. Ele me deve mais. Bom dia, moleque. E aí pode dar adeus aos dedinhos. Então você é o herói de que tanto falam. Ah, ah não. Eu não sou o fantasma, mas eu trabalho pra ele. A gente tava lá, lutando pra salvar Ike. Daí aquele bando da raposa morta nos atacou. Levaram o fantasma com eles. Hum, para onde o levaram? Para o campo deles. Fica a oeste daqui. Só tem um dia para pagar o que devo. Não, não arrume confusão. E eu procuro seu mestre. Tem algumas perguntas para o fantasma de Ike.
Eu tô aqui! Você não quer mesmo fugir? Certo. Você? Lord Sakai! Me tira daqui! Você está fingindo ser o fantasma? Uma homenagem respeitosa. Respeitosa? Devia ter imaginado que isso era obra sua. Sinto muito, Lord Sakai. Tinha mongóis por toda parte. Eu não aguentava mais. Daí soube que o contrabandista de Ike estava armando uma viagem só de ida para a ilha principal. Eu tinha que ir. E você não se despediu. Eu não queria incomodar. Se queria tanto assim fugir, como acabou desse jeito? Eu estava tentando me esconder a bordo do navio, mas eu fui pego quando viram que eu estava preso em Ike. Alguns nativos mal encarados vieram atrás de mim. Tentaram me roubar. Você roubou eles primeiro? Só uns desfalques e saquei azedo, nada mais do que isso. Então você é o homem mais odiado de Ike. Deve para metade da ilha e a outra metade quer você morto. Acertei? Na mosca. Isso não explica a história do fantasma. O povo daqui me odeia! Mas como fantasma, pude inspirar os locais, roubar os delinquentes e... E, e pagar para voltar à ilha principal. Bom para todos. É melhor eu ir. Você que resolva essa bagunça. Mas o fantasma não faria isso. Faria? Hum. Não se mexa. Oh. Oh. Os braços ainda estão dormentes. Trate de acordá-los. Vou acompanhá-lo até o acampamento. E pronto. Muito bem, fantasma de Ike. Agora é com você. Peraí, peraí, peraí. Eu não posso ficar aqui. Todo mundo nessa ilha quer me pegar. E o seu recruta? Você conheceu o fogo? Ele tá bem? Ele quase perdeu a cabeça tentando pagar seu resgate. Ele é só um pescador. O garoto precisa de mim. Me ajuda a achar fogo. Eu deixo o senhor em paz. Eu juro. Ah, melhor ele estar perto. Nós marcamos de nos encontrar perto daqui. Caso nos separássemos. Lá na frente. Achei que o senhor só tivesse olhos para Tsushima. O que o traz aí? Vim com meu pai aqui uma vez. Anos atrás. Nunca pensei que voltaria. Quando soube que havia algo terrível acontecendo aqui, não pude ignorar. Ai, se eu soubesse disso. Tudo o que diziam era... E que é segura. Nenhum mongol à vista. E esse seu amigo? Como você o convenceu a fazer parte dessa história do fantasma? A tribo da águia afundou o barco que eu usei para chegar aqui. Quase me afoguei, mas fogo me tirou do mar. Tentei me livrar dele, mas ele não deu bola. <risos> ele não pôde resistir ao seu charme. <risos> Poucos conseguem, senhor. Fogo! Sou eu! Eu sabia que o mestre iria escapar. O fantasma vive para seguir na luta. Chega de falar do fantasma, Fogo. Pode me chamar de Candy. Meu amigo aqui é o fantasma. Ah, entendi. Bom, alguém chamado Víbora tem uma mensagem para o fantasma. É para mim. Arrumou problemas com Víbora da Bahia de Arcata? É o contrabandista que eu te falei. 
O que tem um navio pronto para ir à ilha principal? Eu tentei me esconder a bordo, mas ele me pegou. Agora, se eu quiser sobreviver e sair dessa ilha, eu vou ter que pagar os olhos da cara para ele. Então é melhor falar com ele e resolver isso. O senhor me ajuda? O fantasma de Ike vai ajudar a si próprio. Quero encontrar o contrabandista que passou os últimos 20 anos fugindo dos samurais. O que houve com seu cavalo? Amigo? Tive que deixá-la de garantia com o Víbora. Espero que ela esteja bem. Lord Shimura vem caçando o Víbora há anos. Sorte ele não ter cortado uma mão sua quando você tentou entrar escondido no navio. Ele queria cortar outras coisas. Mas convenci ele a arrumar um lugar para mim no navio. Eu só tive que entregar a Mico e prometer pagar dez vezes o valor normal. O senhor deve saber. O víbora não gosta de gente como nós. Pessoas como nós? Ah, sabe, durões. <risos> Qual é a graça? Ah, nada. Bom, só não tira ele do sério. A coisa não precisa ficar feia. Espere aqui, fogo. Sem fã. Digo, mestre Kenji. O fantasma de Ike! Viemos ver o Víbora! Calma, Kenji. E não fale demais. Quem? Eu? Cadê o meu dinheiro? Você deve ser o Víbora da Baía de Hakata. Quem é o fortão, Kenji? É um amigo. Jin Sakai. Sakai? Hum. Topei com o seu pai uma vez. Nunca mais senti meu dedo mindinho. Não digo que fiquei de luto. Continue desrespeitando meu pai. Talvez assim eu corte a mão inteira. <risos> Jim, sempre contando piada. Eu não estou rindo. Como esse bosta recrutou um samurai? Kendi me contou que tentou se esconder no navio. Ele lamenta o um insulto. Típico. Foi estúpido, desrespeitoso. Agora ele lhe deve uma pequena fortuna. Uma grande fortuna. Se vieram negociar... Estão perdendo o meu tempo. Tem razão. O víbora não aceita barganhas. Melhor seria embolsarmos a recompensa pela sua cabeça. Falou como o velho Kazumasa. Os dois lados têm razão. Mas sobre o meu pagamento... O resultado pode ser melhor. Se fizermos um acordo, você precisa do pagamento já. Para bancar a viagem e resistir à invasão dos mongóis. Diminua a dívida com Kenji. E resolvemos isso agora. Ou espere... E torça para ele sobreviver até pagar o que deve. Ei! Ah. Seu amigo é esperto, Kendi. Pena que seja só mais um samurai cretino. Igual ao saudoso Kazumasa. Para trás, Kendi. Espera! Não precisa ser assim! Samurais, tão ávidos por sangue. Preste atenção, Kid. Não vamos descer ao nível dele. O Víbora levará você até a ilha principal. E ao chegar, ele fará uma oferenda para caso Massa Sakai no templo mais próximo. Isso eu posso fazer. Mas ninguém vai sair desta ilha. 
A maldita tribo da águia roubou minhas cartas de navegação. Tinha todas as rotas de contrabando da China à Baía de Hakata. Você precisa disso para chegar à ilha principal. Exatamente. E se os mongóis decifrarem meu código, saberão todos os pontos fracos na frota do Shogun. Vamos recuperar isso primeiro. Estão num campo aqui perto. Enquanto estiver lá, procure uma pintura minha. Quero ela de volta. O que tem de importante nessa pintura? É uma longa viagem até a ilha principal. Para navegar direito, vou precisar de algo que me distraia destas costelas fraturadas. Vamos recuperar tudo. E aí você leva Kenji à ilha principal. E nunca mais bota os pés em Ike. De acordo. Fique de olho no Kenji. Ele chama problema como merda chama mosca. Foi por pouco. O Víbora aprendeu a lição, mas temos que cumprir o acordo. Quando os bandidos me amarraram. Melhor eu descansar enquanto o fogo ajuda o senhor a roubar os mongóis. Kendi, ele é só um pescador. Ele salvou a sua vida. Eu sei. Se quer agir como um fantasma, pare de usar as pessoas e comece a pensar em como ajudá-las. Mais quartas do que eu previa. Talvez eu devesse ficar de vigia. Se alguma coisa acontecer, eu dou um sinal. Imito um pássaro. Não! Um grito de macaco. Shh.
A pintura, assinada para minha víbora deliciosa. As cartas de navegação do Víbora. Hora de ir. Alguma coisa? Consegui. Vamos lá. Vai por mim. Ele vai voltar trazendo mais amiguinhos samurais. Bem na hora. Ah, bom trabalho. Está tudo aqui. Preciso só de alguns minutos para conferir os mapas. E então zarpamos. A pintura vai te fazer companhia durante a viagem. Não julgue os vícios alheios. E as pessoas que mandamos na frente? Hum? Já estão a bordo, mas estamos no limite. Temos que despejar toda a carga dispensável. Só há espaço para mais um passageiro. Pronto para as parques, Quando partimos? Logo. Vamos o quanto antes. Se voltar para a Ilha Ike, é por sua conta e risco. Vou me lembrar disso. Não quer mesmo vir? Posso esconder o senhor num barril de saque? É meio apertado, mas se passar um óleo com esses quadris estreitos... <risos> Eu passo. Ainda não acabei por aqui. Bom, acho que nos despedimos aqui. Guarde um pouco do seu melhor saque para mim. Vamos celebrar quando tudo isso acabar. Seria ótimo. Fogo! Esqueceu alguma coisa, mestre? Sim, meu bom senso. Fique com meu lugar no navio. Você merece. Mas, mestre... Vamos. Antes que eu mude de ideia. Não achei que você fosse capaz. Eu me viro. Mas fogo? Acho que ele não teria chance. Desse jeito é melhor. Aliás, o senhor não achou que ia se livrar de mim assim tão fácil, não é? Não tem essa sorte. Isso pede um brinde. Ao fantasma de Ike. Que ele seja esquecido para sempre. 